Ну все, давайте смотреть, уже начинается. Я сейчас все здесь разнесу. Ну сейчас я ему запрыгну с этой стороны на плечо. Я на месте. Ну а тебя, Крэнк, я закидаю сейчас кусочками пиццы, и ты получишь от нас хороших. Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть новые истории про черепашек ниндзя. Очередная история про черепашек ниндзя, где основными героями сегодня у нас ребята будут известная телеведущая и корреспондент Эприл О'Нил, а также отважные черепашки Раф и Лео. И еще один герой, конечно же он, Крэнк. А игра эта, ребята, так и называется Ярость Крэнка. Черепашки ниндзя, Мегаблокс, Метал. И, конечно же, ребята, наша любимая пицца сегодня будет у нас. Ну, здесь, конечно, мы, ребята, видим на коробке идет битва, где сражаются наши герои. Все происходит, видимо, из-за телеведучей, у которой идет в это время репортаж по телевидению. Вот видите? И Крэнк, смотрите, как он схватил телевизор. Он, наверное, хочет его разбить. Но это мы увидим позже, ребята. Да, действительно, это мощное новое оружие Крэнка. Действительно, то, что он обещал, он выполнил. Ну, посмотрим, ребята, как наши черепашки сегодня справятся с этим Крэнком. Посмотрите, какие черепашки. Разве их можно победить, ребята? Я тоже думаю, что нет. Невозможно. Ну, а с этой стороны коробки, ребята, мы опять же видим злодея которым управляет Крэнк наших черепашек, Рафа и Лео. И смотрите, Эприл О'Нил ведет свой репортаж. Она, видимо, что-то хочет рассказать всем по телевизору, чтобы все увидели и узнали что-то очень важное про Крэнка. А Крэнк в ярости. Он не хочет, чтобы о нем узнали все, что он такой плохой. И он готов на все. Очень интересная история, ребята. Ну а тут мы увидим всех героев из истории про черепашек ниндзя. Здесь и плохие герои, и хорошие герои. Все вместе, вся коллекция. Ну это, я думаю, ребята, в последующих сериях мы с вами тоже увидим. Здесь мы еще видим, смотрите, как готовятся наши черепашки к битве. А вот так они дерутся. Ну, конечно же, все опять же происходит недалеко от пиццерии, ребята. От нашей любимой пиццерии. Ну что, ребята, самое приятное, открываем новую коробочку и достаем все содержимое. Все-таки новая игрушка. Вот они наши герои. Вот мы их сегодня, ребята, увидим. Итак, продолжаем вынимать все содержимое из коробки. Книжка инструкция, в которой все описано. Вот он кранк. Яростная вспышка кранка. Вот он какой здоровый. Ну, вот здесь и наши черепашки. Про них все здесь описывается. Количество содержимого. Ну и, конечно же, сама схема сборки. Вот такой вот, ребят, у нас должен с вами получиться в оконцовке кранк. Вот так вот мы его соберем. Ну и вот так вот будем мы тоже играть, ребята, с вами. Ну что, как обычно, куча пакетов. Ну и сами черепашки, вот они какие подвижные, ручки крутятся в разные стороны, все подвижные суставы, все двигается, интересные черепашки, каждой черепашке свой знак, видите, буква L, Лео, вот с таким оружием наш Лео сегодня будет сражаться, следующий у нас Раф, еще одна веселая мощная черепашка, но у нее же свое оружие, у каждой черепашки свое орудие, вот такой вот он, ребят, у нас Раф, вот такой веселый, вот такой вот мощный, тоже все подвижно, колени гнутся, суставы разгибаются, сгибаются, голова в разные стороны. У этих черепашек, ребята, все самое подвижное. И вот они какие мощные черепашки. Но ну, а это голова того чудища, кем руководит Кранк. Ведь антенна, чтобы передавать разную информацию в разные места, и также улавливать все. Отсюда он наблюдает за всем происходящим. Вот такая вот голова у чудища от Кранка. Ну и, конечно же, ребята, сам Кранк. Вот смотрите, это мозг. Вот это и есть кранк, похожий на мозг. Он просто селяется в разные чудовища и руководит ими. Это кранк, ребята. Ну что, ребята, начнем собирать. Посмотрите, сколько пакетиков. Вот такая кучка у нас деталей. И сейчас быстренько мы соберем. Ну вот, ребята, вот такой телевизор у нас получился. Это самое первое, что мы начали делать. Вот такой телевизор у нас уже готов. Следующее будем делать пиццерию. Ну вот, и стойка для пиццы из кафе готова. Вот такая в пиццерии стоечка. Вот видите, пицца. Пицца из Нью-Йорка. Нью-Йорк. 
Ну вот, и собрали голову, которая руководит Крэнк. Вот такая вот голова. Ну что, будем собирать дальше. Теперь туловище, руки и ноги. Ну вот, ребята, вот такое появилось у Крэнка чудовище. Сейчас Крэнка мы туда внутрь с вами посадим. Вот так вот. Ва. Все, он на месте. Вот, посмотрите, вот такая у него новая машина. Вот такие вот герои сегодня у нас в гостях. Привет, Лео. Ну как, вкусная пицца у тебя? Да-да-да, конечно, очень вкусная. Хочешь попробовать? Вот на столе лежит. Подойди, попробуй. Ну сейчас попробую, что за это вкусняшка. Ну да, действительно, очень вкусно. Мне очень нравится эта пицца. Что сегодня по телевизору будет показывать? Сегодня Эприл Нил обещалась сделать сенсационный репортаж о том, что натворил Крэк недавно, чтобы видел весь мир, какой Крэнк плохой и очень злобный герой. Так что мы все сегодня будем смотреть по телевизору, скоро начнется уже эта передача. Вот смотри на телевизор, уже заставка, скоро начинается. Видишь, шестой канал с Эприл Нил. Ну тогда подвинься, я тоже рядом с тобой сел, я тоже хочу посмотреть. Что засняла Эприл Нил? Подвинься. Да, здесь очень удобно сидеть у нас. Видишь, как классно, у нас очень уютно. И телевизор хорошо показывает. Микки обещался еще подъехать. Но сейчас, наверное, с минут на минуту тоже будет. Да, я его видел наверху. Он там припарковал свой автомобиль, из которого будет вести репортаж Эприл. Но сейчас, наверное, он спустится к нам. У -у -у -у. А вот и пришел он. Смотри, Микки пришел. О, всем привет. Как мне нравится этот крутой спуск. Сверху как слетаешь и сразу залетаешь сюда. Очень мне это нравится. Ну что, оставили мне пиццу? Отлично. Все, сейчас через минуту начнется уже репортаж. Эприл у него там приготовилась уже. Так что давайте смотреть внимательно. Ну все, давайте смотреть, уже начинается. Ну и так все, начинаю свою прямую трансляцию из своего фургона. Сейчас я всему миру расскажу всем, какой злой и плохой Крэнк. Ну все, начинаем. Итак, началась прямая трансляция. Добрый день всем. Итак, шестой канал начинает свои новости с Эприл О'Нил. Но этому никогда не бывает. Я им сейчас все устрою. Какие передачи про меня. Я уничтожу этих черепаш и эту корреспондентку. И этого репортажа никто не увидит. Я сейчас все здесь разнесу. Что за непонятные звуки я слышу? Кто-то страшный, очень большой к нам приближается. Кто же это? Надо посмотреть. Это же Крэнк. Ужас. Он сдержал свое слово. Он же обещал с каким-то чудовищем прийти. Какое оно большое. Нужно срочно звать черепашек. Черепашки, черепашки. Нужно срочно открыть люк и крикнуть черепашки, чтобы они услышали. Черепашки, черепашки, выходите. Вы слышите меня? Выходите. Слушайте, Эприл кричит. Эприл нас зовет наверх. Срочно. Быстрее все наверх. Что там еще случилось? Что-то случилось, наверное, Крэнк. Ну и быстрее все наверх. Но все, этот Крэнк достал. Ему теперь точно пришел конец. Пойдемте. Пойдемте все наверх. Давайте, давайте, вылезаем быстрее. Ну все, где у Нил? Где Эприл? Эприл! О, я так рад, наконец вы здесь. Крэнк с большим чудовищем напал на наш город. Он схватил большой телевизор, основной телевизор, который стоит в центре города. Представляете? И начал с ним размахивать. Сейчас, наверное, он его уже разобьет. Он все хочет разрушить в этом городе и захватить его полностью. Ха-ха-ха, Эприл, о чем ты говоришь? Мы его сейчас в момент остановим. Лео, ты просто не видел какое-то большое чудовище еще, и поэтому так просто говоришь. Ну ладно, не будем спорить, сейчас увидим и разберемся на месте. Итак, давайте, что будем делать? Сразу нападаем. Ну вряд ли мы с ним справимся, он очень и очень большой. Эприл, тебе с нами ничего не стоит переживать, так что успокойся и будь спокойна. Мы все сделаем сами. Так, 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 итак, что будем делать, ребят? Микки, ты давай поезжай на нашу основную базу и охраняй ее. Вдруг Крэнк здесь, а остальные его друзья нападут на нашу базу, когда нам не сдобровать это точно. А вы справитесь без меня? Ну хорошо, тогда сейчас я возьму свой кейтборд и полечу на базу. Эприл, где машина? Она там стоит, за пиццерией. Ну все, я сейчас возьму свою доску и покачу сразу на базу. Если что, зовите меня, я приеду к вам на помощь. Эприл, покажи, где машина. Ну вот моя доска. Сейчас я ее заберу и поеду. Ну все, я поехал. Ну что, начнем? Да. Я думаю, начнем вдвоем. Сразу нападем на него с двух сторон. Да, я понял тебя, что с двух сторон. Там еще в машине у Эприл есть пушка, на всякий случай. Если что, с нее начнем палить. Да, понял. Ну что, начали? Давай, обходим с двух сторон. С двух сторон, значит, обходим, понял. Ну что, всем пришел конец. Этот город, я же обещал, он будет моим. Я все разобью в этом городе. Я разобью все телевидение, никто ничто про меня никогда не узнает. Потому что я вот такой большой. Вау! Но сейчас я ему запрыгну с этой стороны на плечо. Я на месте. Рав, давай быстрее сюда, я уже тут, я жду тебя. Сейчас, сейчас. Сейчас я тоже тебе подпрыгну. Только на другое плечо. Как тут высоко. Ну что, начинаем свою операцию. Давай, начинаем. Сейчас голову ему отрубим. Да, и тогда Крэнк не сможет управлять этим чудовищем. Ну а тебя, Крэнк, я закидаю сейчас кусочками пиццы. И ты получишь от нас хороших. Итак, получай, Крэнк. Что такое происходит? Меня закидали пиццей. Голову мою отворачивает. Мое чудовище становится неуправляемым. Надо бежать, надо бежать. Надо бежать срочно, срочно бежать. Ну все, сейчас я ему отверну голову. Все, 
он падает. О -о 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 -о. О, мы победили! Мы победили! Но это еще не все, мы с вами еще встретимся, пока я уйду к себе. Ну что, пусть уползает к себе. Посмотрите, что я него отрубил. Его голова у нас. Ура, мы победили. Эприл, Эприл, где ты? Да, я тут. Вы молодцы, черепашки. Вы снова спасли весь наш город. И весь наш мир от такого злобного Кренка. Все, он, слава богу, убежал. А эта голова будет у нас на память. Это была его радиоуправляемая голова. Видите, наверху антенна. А мы сейчас ее разберем. И какие нам нужны запчасти, заберем себе. Да, правильно. Может, даже из этой главы сделаем какое-нибудь полезное чудовище, правильно? Радиоуправляемый. И будем управлять, чтобы он делал хорошие дела. А не как Крэнк, все злобные. Да, Лео, ты, как всегда, прав. Но мы с тобой молодцы. Мы сегодня такого злодея с тобой остановили. Вот он, этот злодей. Ха-ха-ха. Ну что, пошлите в пиццерию праздновать нашу победу. Ура, мы лучшие, мы лучшие. Пошлите в пиццерию праздновать. Праздновать нашу победу. Пошлите.